来吧，新玩具《藏王阁的蚩尤》最后一款巨蜥，终于也是在年前拿到了。盒子的外包装基本上是和地牛差不多的。日品方面，全彩印刷的说明书、信用卡材质、人物卡，而且这回说明书非常的厚啊，它毕竟后边还有合体部分的一些指示说明。配件的内容：三把冷兵器，一把大枪。当然，这些都是最后可以组合在一起的了。还有一个连接扣子，也是它必炮的一个锁。这一回的犀牛也是非常的帅啊，而且整体的一个做工、质感、涂装，再加上关节的素质来说，保持了藏完阁家一贯的高水准。让我倍感意外的是，我都认为冲云霄的两条腿成员野牛、犀牛应该是同模具啊，只是改一些造型而已。这一回的藏完阁。这一款变形方式完全不一样，可以说这个诚意非常的足了，可动性也是非常的好。该用齿轮关节的地方全部使用了齿轮，叮当作响的声音，而且在这些活动的轴的位置也都使用了合金件来增加它的强度。腰部这里左右旋转，舒适度也非常的高啊。胯部这里的前踢后折、侧踢。左右旋转，膝盖，膝盖甚至这个地方是两段的合金齿轮，哎，还是很硬的。脚踝的左右接地，该有的可动其实都已经展现的差不多了，再加上身上的涂装，还有一些细节的点缀，尤其我非常喜欢这一款身上的这种这尖刺的地方，非常的帅气。本身来说逻辑很简单，但是一些小细节会让你不由得喊出一声妙的那种味道。那我们直接来开始把它变成牛的形态吧，先翻到背包后边来，把这个地方的卡扣打开，整个的拉下来，一整条尾巴延展出来，这后边背包两个金色的零件展开，往下拉一点点，先不要扣到底啊，只是把它拉松掉，脑袋整个的拉起来，注意。下巴这里的有一个装甲件，我们把它填平了，让这个牛头更圆润。然后整体把背包这一块九十度的翻开，再把里边的盖子拉开。人形的头部旋转一百八，哇，这个眼睛的通透感，好亮。折叠放进去，即使说后边没有补光啊。那个眼睛也是非常的亮。好，现在的归位吧，其实你甚至可以把脑袋这么转过来啊！哎，忍者神龟，给牛头猪面的那个味道。而这大牛头放在这儿也挺帅的，透明的犀牛角。来，我们继续把它立起来。这个时候要变形出来它牛的造型的一个脖子，这里还不要归位的。首先从里边翻起来九十度。两个金色的边缘零件拉开，然后这里一个双折叠往前伸，伸过去，再从里边翻折出来一百八十度，红色的一个盖板挡肉零件，左右打开，把这个窟窿填上，接着背包再往回盖，盖过来以后拉下来，在这里边侧方有两个卡扣，把它锁住。给牛加长了一截脖子，同时背包这里填满，然后牛头，你挪一下，卡扣，好，脖子扣到位。接着我们继续往开撩这里，手臂来变形，往下拨一下手脚手腕的关节，打开盖子。拳头一百八十度旋转进去，同时它拉出来了牛的蹄子的关节，放好。肩胛这个地方打开，立正，旋转一百八十度，从二头肌的根部这里转，因为胳膊肘的这个合金关节还是可以旋转的，不要动它，把这里放开，接着肩胛下拉，耷拉在这里即可。脱下来，两个胳膊前折九十度，提起来
接着腰部这里先转一下，让这个平面折过来，腾开位置，把这块银色的零件往后贴。肩胛这里脱开卡扣，肩膀双段关节往下拉 ，V 字折叠，卡到下方的这两个卡槽里，定好位置。对比一下肩膀，有一个错位下来的。腰部再往这边拽，腾开这个关节，让出来这个边缘，肩膀 V 字折叠卡到下方去。好，变到这个位置，顺势我们就把腰部180度转过去，侧裙甲左右掰开，先折到这里，不用管它。前裙甲往上撩一百八十度，塞到这个里边去。好，现在这个位置解决的差不多，我们来处理腿部。红盖打开，旋转到上面去，然后拆开左右锁着的地方。这里要从里面顶一下。卸开这里咬着的这个钩子，牛腿翻出，折动，旋转一百八十度，注意一下这个位置，从这边旋转不会卡，然后九十度立起来，让开脚踝的位置。旋转到上方，再让开脚后跟的位置，缩进去，拉下来 ，V 字折叠，翻出这两个卡扣。注意这个边缘滑道的一个挪动，边搓边往前推，推过来以后，卡扣对准，牛屁股锁上。这块盖板盖好，滑道缩到底。对准卡槽，把它锁住。好了，现在两条腿中间的卡扣就可以结合起来了。固定好，呈现出这样的一个后背。此时，我们把金色的零件 Z 字折叠拉下来，缝隙对准，贴平。这个缝隙一对准了以后，特别的爽。红色的零件再往上翻，注意这两个半圆的造型，对准这里的一个包裹卡扣里边隐藏的位置，挂上它，连接在一起。好，肚子下方我们刚才翻开的侧裙甲，这个时候翻过来，上下两个卡扣结合，又一重的锁定，夹住。锁好，最后中间的这一条双关节先搓下来，这里的暗槽卡扣都对准，后边这里红色的两个大卡扣对准，然后把炮拿出来，我们可以卡在牛屁股这个隆起来高高的胯骨上面。哇，变形其实就是这么简单的完成了。非常不错，变变形也属于一种简洁流畅的一个设计啊，但整体的一个变形效果和之前的那一款野牛是完全不同的，这一点体验真的让人感觉非常爽。同模的角色，理论上我们认为同模的角色用了不同的设计，很好，很好，很好，诚意很足啊。嘴巴这里打开，里边还有牙齿以及舌头这些地方的刻画，上面这里都是合金件。就是这一块容易塌进去，记得把这个脸颊下方这里包圆乎了。后腿这里还有一个武器的小细节，我们刚才拆开的这个红色盖子和肩头连下来的这片金色连接在了一起，变成了牛肚子。而腿后边呢，我们还可以打开。得，这里有两个类似于喷射引擎的地方，我们把它整个的翻转拧一圈旋转出来。
，盖上，严丝合缝的再贴好，又变成了后腿上挂着的两个炮，活动的范围还非常的大。这块包裹的，哇，这个这个咋想到的呀？还很帅，处理完的效果，隐藏度非常的好。其实我觉得这种设计逻辑甚至可以运用在许多的战舰类型的、舰船类型的可变型玩具上边，把它变成隐藏炮台或者武器的一种感觉啊，主炮的这些东西都可以用这样的方式去隐藏。这个想法真的好，神来之笔，很点睛。两个犀牛角使用的是深色的透明零件，其实里边还是有一些内构作为刻画的，牛耳朵、眼睛。这里的造型刻画都很漂亮，而且整个的牛背造型圆圆滚滚的曲线做的非常的美妙，拿起来相当的有分量，不仅板件厚实，而且里边有合金件的融入。让我感觉到最意外的就是这四个犀牛蹄子，怎么感觉跟猎虎的虎爪似的，是吧？我还真没注意自然界中的犀牛到底是几瓣蹄子。但这个感觉，起码在我印象中，它不是野牛的重图了。变形的过程是一种全新的体验。那我们来把它变成合体的模式。合体模式也很简单，我们先把这个炮旋转一圈收进来，一定要斜着贴到这个凹槽里边。然后注意这两个半圆，把炮管这里卡住，这里再捏平。哎，变成这个推进的斜着的引擎啊，让这个犀牛。奔跑起来的时候有一个胆气加速的感觉，把这一圈卷折叠，有点意思的设计，藏起来，很好，很好，很好。先拆开这个地方的卡扣，我们把牛尾巴折叠一下，先藏起来，这块先不要卡住。上方这里依旧是打开背包这块所有的卡扣，解松一环套一环的地方，主要我们还是拆背包。先把这里 Z 字提开，然后脖子这个地方拆开，打松，记得把这一块折下来，两个小三角区域夹起来，缩进去。Z 字折叠放好，把边缘的金色九十度拉下来，就是逆变变成人形的一个过程。然后人头可以不翻出，现在直接背包归位即可。头部旋转一百八十度，我们进行一些折杆的翻动，放到这面来。胸口这里直接打开。下方拉动，这里有多段的连接关节，这块板折叠进去，翻起来合体的齿轮关节，这块就搁在这儿。然后我们打开腿部，这两片立起来，注意一下边缘的倒角位置，把它折叠好。脚丫子这里拆开牛屁股的卡扣，腾开空间，把这里旋转一百八十度。这个时候牛的腿肚子上边，后腿肚子有两个卡槽，就是卡刚才的这两个卡扣，放在这个位置。接着牛的脚丫子折叠，这里有一个开口处啊，叠吧下来，放在这折到一个最小的幅度。这一块先放过来。然后主要是变这个腰甲了。此时我们需要再把这个肩关节脱开 ，Z 字折叠提上去，变回人形的上方档位。关键在于这个地方的根部旋转，我们要把它整个的叠到一个很深的角度，差不多是135度的距离啊，叠成一个斜着的。然后把这个尖儿，裙甲尖儿藏到。背甲的凹槽缝隙里，然后贴过去
，变成这样。接着肩胛打开，注意这个地方的卡扣结合。深色的零件这里会多出来一个卡的边缘，我们和肩膀这里银色零件的凹槽进行一个卡合，这块拉开，插住，固定好肩膀，这里就180度往过卷就可以了，爪子放成这样，这一块再折上来，腰甲这里完全的叠开以后。把这里一百八十度提上来，手动关节掰到位，然后一个小细节注意，这儿有一个锁定的槽子，我们把它推出来，推出来以后刚刚好把边上的金色零件卡孔锁住它，电话位置，这一块红色我们再翻上来。把金色的背包造型锁住。好了，两边一样镜像完成后，最后我们把这块中间锁下来，两个大卡扣插合放在一起。现在看起来好像小腿短短粗粗的样子啊，就是不知道最终合体起来以后，形态下会有一个怎样的展示效果了。一切嘛。我们最终终于迎来了合体篇，藏完阁的蚩尤最终章即将来临。那么好，下一集我们准备开始进行大合体